வெல்கம் டு அறிவு இன்ஃபோ சேனல் பைத்தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க விரும்பினீங்கன்னா மேலே உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோஸ் பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் ஓகே இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டிசைட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷனை டிசைட் பண்ணுதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு தான் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுன்னு பேர் ஓகேங்களா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் if else statements nested if statements if elif later shorten if statement and shorten if else statement so in the section la nama paaka poradhu if statement and if else if else statements so if statement if statement is the most simple decision making statement so in the if statement na romba simple ana or decision making statement இருக்கிறதுலையே ஓகேங்களா இட் இஸ் யூஸ்டு டு டிசைட் வெதர் எ சர்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஆர் நாட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணுது எந்த பிளாக் வந்து உங்களுக்கு எந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இல்லை ஆகக்கூடாது அப்படிங்கு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டு த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் இஃப் அ சர்டன் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ தென் எ பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அதர்வைஸ் நாட் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்டிஷன் எவாலுவேட் ஆகும் எவாலுவேட் ஆன வேல்யூ வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அந்த இஃப் பிளாக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைனா இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதோட சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் இஃப் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 3, 5 is greater than 3. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தானே ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல செவன் இஸ் கிரேட்டர் தென் டென் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஃபால்ஸ்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்குதோ அந்த ப்ரோக்ராமில் ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்குதோ அது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதில் பாருங்கள் எப்படி சின்டாக்ஸ் இருக்குது இஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே கொடுப்போம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கோலன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டென்ட் ஆகி உங்களுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேர்லி பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி கேர்லி பிரேஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பட் இங்கே வந்து இன்டென்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இன்டென்டேஷன் தான் இங்கே வந்துட்டு கேர்லி பிரேசஸ்க்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்டென்டேஷன் தான் இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் பைத்தானுக்கு ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அதில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஹியர் கண்டிஷன் ஆஃப்டர் இவாலுவேஷன் வில் பி ஏ தட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா எவாலுவேட் பண்ண பிறகு அது எய்தரா எய்தர் ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்செப்ட்ஸ் பூலியன் வேல்யூ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து மூலியன் வேல்யூஸ் இல்லைங்களா இஃப் த வேல்யூ இஸ் ட்ரூ தென் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிலோ இட் அதர்வைஸ் நாட் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா இந்த சர்டன் என்னென்ன இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கூட நீங்கள் இந்த பிளாக்கில் வந்து கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா அதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் திங்ஸ் என்ன இருக்குதோ ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் புரிஞ்சுங்களா இதுதான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் டெஸ்ட் கண்டிஷன் இங்கே கொடுப்போம் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ பாடி ஆஃப் த இஃப் பிளாக் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் டைரெக்டாக
ஒரு வேலை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இஃப் பிளாக்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் அந்த ஃப்ளோ சாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் நேம் அதில் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹண்ட்ரடுன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் நம்மன்ற இந்த வேரியபிளில் ஹண்ட்ரடை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இது பாருங்கள் இஃப் நம் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டியா ஸோ இது கண்டிஷன் அதை எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணுறோம் சின்டாக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோலன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல இன்டென்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் அந்த கேர்லி பிரேசஸ் நம்ம போடாதனால அந்த பிளாக் ஆஃப் கோடு என்னன்றது பைத்தானுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் நம் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா ட்ரூ ஸோ பிரிண்ட் ஹண்ட்ரட் இஸ் லெஸ் தென் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து என்னாகும் ஸ்கிப் பண்ணாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாது ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னாகும் ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி லைன்ஸ் கொடுத்ததாலும் அதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இன்கேஸ் இது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுதான் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வி கேன் யூஸ் த எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் எ பிளாக் ஆஃப் கோட் வென் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எப்படின்னா சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ லாஸ்ட்டு இ சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பார்த்தோம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு எல்ஸ்ன்ற இந்த பிளாக் கிடையாது ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கும் இன்கேஸ் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகி ரிசல்ட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் இதில் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எங்கே க ஃப்ளோ போகும் எங்கே வந்து கண்ட்ரோல் போகும்னா எல் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா எல்ஸில் எல்ஸ் பிளாக்கில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒன்று இஃப்பில் ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் பிளாக்கில் இருக்கிறது ட்ரூவாக இருந்தால் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரிங்களா ஒன்று இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இல்லைன்னா இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி உள்ள எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் தான் வந்து இஃப் எல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் சிம்பிள் எல் சிம்பிள் இஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம் சிம்பிள் இஃப்பில் கண்டிஷன் ட்ரூவுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை மல்டி மல்டிப்புள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ கொடுப்போம் நம்ம அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் நம்ம அங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது ரிமைனிங் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்கிறோம் பட் இங்கே பர்டிகுலராக ஒரு எல் ஸ்பாட் கொடுத்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இஃப் எல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸு நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நம்ம இஃப் எல்ஸ்ன்ற இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் பண்ணுங்கள் இது கண்டிஷன் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இந்த கண்டிஷனை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ எவாலுவேட் பண்ணி வர ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் ஒன்று ட்ரூவாக இருக்கும் இல்லை ஃபால்ஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த கண்டிஷனை எவாலுவேட் பண்ணுவோம் எவாலுவேட் பண்ணி வர்றது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இஃப் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லை அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பிளாக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இஃப் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் எல்ஸ் பிளாக்கு ஸ்கிப் ஆகிடும் இல்லை எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் இஃப் பிளாக்கு ஸ்கிப் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு
இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு இதை செக் பண்ணும் ஈக்குவாலிட்டி செக்கிங் ஓகேங்களா இது கம்பேர் பண்ணுது ரெண்டு வேல்யூ இந்த வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுது ஸோ இங்கே கோலன் சின்டாக்ஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கோலன் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதை இன்டென்ட் ஆகி இங்கே தான் போய் நிற்கும் நீங்கள் லெஃப்ட் கார்னருக்கு மூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் பிளாக்கை வந்து நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பைத்தானுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வரும் ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் கார்னர் கார்னருக்கு கொண்டு போகக்கூடாது இங்கே தான் வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இந்த இன்டென்டேஷனுக்குள்ளேயே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அடிக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே வர மாதிரி தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஈக்குவல் செக் பண்ணுறோம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன் இதுதான் கண்டிஷன் கண்டிஷன் சொன்னோம் இல்லையா இதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆர் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் எனக்கு எப்படி வந்து ரிட்டன் பண்ணோம் ஒன்று ட்ரூ ஆகணும் இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஆகணும் இது ரெண்டு தான் ஆப்ஷன்ஸு ஸோ இப்போ வந்து ட்ரூ இல்லைங்களா ஏன்னா இது வந்து ரெட்டு நான் கொடுத்துருக்க வேல்யூ ரெட்டு ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது இது கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் இது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால எனக்கு எங்கே போகும் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே தான் போகும் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் அந்த இன்டென்டேஷனுக்குள்ளேயே நீங்கள் அப்படியே லைனாக அடிச்சிட்டே வந்துடலாம் ஸோ அது எல்லாமே என்ன ஆகும் இஃப் பிளாக்காக தான் கன்சிடர் ஆகும் ஸோ த கிவன் கலர் இஸ் ரெட் ரெட் இஸ் தி அட்ராக்டிவ் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எதுக்குள்ளே வருது இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே வருது ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படிங்கிறனால இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கா த கிவன் கலர் இஸ் ரெட் ரெட் இஸ் தி அட்ராக்டிவ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இஃப் பிளாக்கில் வருது நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இதை ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் த அவுட் சைட் ஆஃப் த இஃப் பிளாக் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இன்டர்டேஷனுக்குள்ளே வராதனால ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன பிளாக் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே வருதுன்னா இந்த பிரிண்ட்டு இந்த பிரிண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இஃப் பிளாக்கில் வருது இது வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த இஃப் பிளாக் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கலர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெட்டு இஃப் கலர் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டபுள் ஈக்குவல் ஒயிட்டான்னு செக் பண்ணுறேன் கலர்ன்ற வேரியபிள் என்ன வேல்யூ இருக்குது ரெட் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரிட்டன் ஆகிருக்கும் ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டன் ஆகிருக்குமா ஸோ இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டன் ஆனால் கண்ட்ரோல் எங்கே பாஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிடும் இங்கே வந்துடும் கண்ட்ரோல் ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட் சைட் ஆஃப் த இஃப் பிளாக் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட் சைட் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அது இஃப் பிளாக்கை விட்டு வெளியில் வந்துடுது கண்ட்ரோல் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதோ அது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு கலர் இஸ் ஈக்வல் டு ரெட் இஃப் கலர் டபுள் ஈக்குவல் அசைன் இது ஈக்குவல் அசைன்மெண்ட்டு டபுள் ஈக்குவல் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஸோ கலர் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் ரெட் செக் பண்ணுறேன் இது கண்டிஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் கண்டிஷனும் சொல்லுவோம் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறேன் எவால்வேட் ஆகும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும் உங்களுக்கு என்ன வந்து ரிட்டன் பண்ணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கலர் வந்து ரெட்டு ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ட்ரூ ஸோ நான் ட்ரூன்னு சொல்லிவிட்டு பட் இங்கே இந்த இடத்துல இன்டர்டே பண்ணலை பாருங்கள் நான் லெஃப்ட் கார்னருக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன தான் வந்துருக்கும் ரன் பண்ணுறேன் என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் எரர் வந்திருக்கா ஸோ ப்ரிண்ட் இந்த கிமன் கலர் இஸ் இன்டென்டேஷன் எரர் எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் இன்டென்டட் பிளாக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் அதை சரிங்களா ஸோ இப்போ கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்போ இஃப் பிளாக்குக்குள்ளே குறைஞ்சது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து இருக்கணும் இப்போ என்ட்ரு இப்போ ரன் பண்ணுங்கள் இந்த கிவன் கலர் இஸ் ரெட்டு வந்துருச்சுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த இஃப் பிளாக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த இதுலேயே நான் வந்துட்டு ப்ளூன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அவுட் புட்டு ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் என்ன ஆகிடும் ஸ்கிப் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஏன்னா இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இல்லைங்
I am on the print panna soli irukken 100 in print a irukka the given value is 100 if I less than 500 a apdi in condition check pan rae kandipa I less than 500 na so kandipa true no inadhu enna ho evaluate panni result varu appa enak end statements execute ahoan automatic ahoan end the end statement to execute ahoan irukken I value is smaller than 500 this is the if block apdi in soli execute ahoan irukken Next, in the statement sales block, we will skip it. Skip it. Next, in the remaining statements, we will have a single line. So, this is the outsider of the if and else block. We will execute it. We will execute it. So, we will execute if block. So, we will execute value. Now, we will less than 500. So, 700 something. So, now we will output the output. Control enter. Execute. Now we will see the given value is 700. I will see the value. I is greater than 500. Where is the value? What statement is executed? What statement is executed? No. What is the condition? False. I will see the value is 700. It is not less than 500. What is the value? I is less than. That is 700 less than 500. What is the condition? False. So, in the false one, automatic control is jumped to the else part. So, in the else part, there are statements that are executed. This is the else block. Then, remaining statements are the else block. Either if or else. True or else, if block is false. This is the else block. Okay, this is the remaining statements. Then, if or else, the else block is executed. Then, the remaining remaining statements are the else block. Then, the remaining statements are the else block. Then, the remaining statements are the else block. Then, the output is a is equal to 3. Integer value in the variable. Print the given number is A. If A less than 0 var in the syntax nalla memorize panikonga. Naraye programs, china china programs in a port to pathing in another, either long look in Yama Homero. In a over language, over programming language, and you over Madriana syntax. Concept elame una da rupo, but don't look a syntax different arupo. The syntax memorize on a morning in Naraye programs on the port to port to Pakono. There are many programs, positive numbers, negative numbers, odd numbers, even numbers. So, if you have any vowels or any abdins, you can see the example programs. You can practice the syntax in your practice. If A is less than 0. So, A is less than 3. If A is less than 0. So, A is less than 0. So, A is less than 0. So, A is less than 0. The given number is negative. No, it is not. This condition is false. So, what is the else part? That is the one that is displayed. Okay. இப்பு நான் ஒரு negative number குடுக்கிறேன் minus 4 இப்பு control enter குடுத்து execute பண்ணிறேன் இந்த given number is minus 4 இந்த given number is negative இப்பு என்ன வாவு execute ஐருக்கு else blockல் இருக்கு குடிய single statement execute ஐருக்கு ஓக்கேங்களா புரிந்துங்களா next age is equal to 12 அப்படின் குடுத்திருக்கிறேன் printல் the given person's age is so என்ன குடுத்திருக்கும் அது அப்படி print பண்ண சொல்லிருக்கிறேன் உங்களுடை ஏஜ் நீங்கள் குடுத்திருக்கு இந்த ஏஜ் வந்து 18 விட கிரேட்டர் அருந்தா, you are eligible to vote. இந்த condition false அருந்துசினா, you are not eligible to vote. Okay, இங்களா, உன்ன இந்த condition true அருக்குனோ, true அருந்துசினா, இந்த statement execute ஆகும், false அருந்துசினா, இந்த statement execute ஆகும். இதாது ஒரு statement மட்டும்னா, இத அதுக்கப் பிரமா உங்களுக்கு remaining statements எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு execute ஆகும் அப்பா பாய் அப்படிங்கிருது எனக்கு execute ஆயிருக்கு வருங்க சோ எனக்கு இப்ப வந்து நான் குடுத்திருக்கிறது 12 அப்பா நான் not eligible to vote இல்லைங்களா you are not eligible to vote சோ இப்ப நீங்கள் வந்து 20 குடுங்க control enter run பண்ணுங்க the given person's age is 20 over eligible to vote next இது வந்து normal statement என்றானல If you have any doubts, you may send it in the comment section. Subscribe பண்ணம் அருந்திராதீங்கள். Okay, bye. See you again in the next video. Have a good day.